ഇത് നമ്മള് റവയും കൊണ്ടുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് റവയും കൊണ്ടുള്ള ഉപ്മാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റവയും കൊണ്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയണം ഇതിലേക്ക് നമ്മള് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ കൊത്തി കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് തൊണ്ടവേദന ചെറുതായിട്ട് പനി ചെറുതായിട്ട് മേലുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നല്ല തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ടത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇത് റെഡി ആകാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിന്റെ മെഷീൻ കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്ത മെഷീൻ കപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മെഷീൻ കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റവ എടുക്കണ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കപ്പിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പില് ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പൊ മെഷീൻ കപ്പ് ആന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് അര കപ്പിന്റെ മെഷീൻ കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മെഷീൻ കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കാരണം മാവില് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ വറക്കാത്ത റവ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റവ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ബീൻസും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട അത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയും ഇഞ്ചിയും സവോള ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടോ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോയി അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ആയിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് തക്കാളിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തക്കാളിയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുക്കുക കാരണം ഇപ്പം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് വലിയ പാത്രമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം കുറേ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പുളിയായി പോകില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കും കടുക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ആയിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കണം കേട്ടോ അറിഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ ഉലുവ അല്ല കടുക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ അതിനകത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ഓണീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേർക്കും ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഓണി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ലാസ്റ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കൊത്തി പൊരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊത്തി പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉപ്മാവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കാം അത് നമ്മളാ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തേങ്ങ ചേർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും ചേർക്കാം അത് നമ്മൾ സവോളയ്ക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവോളയ്ക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്മാവ്
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടെ തിളയ്ക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാണ് അപ്പൊ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും പൊട്ടി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഉലുവ ചേർക്ക ഉലുവ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കണ്ട കാരണം ഗോൾഡൻ കളർ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരും ഇപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോളയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം നമ്മുടെ വെള്ളം അവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാണ് കാരണം വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നേരം കണ്ടെന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റി പോലും അവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലുള്ള സവോള ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ സവോളയുടെ കളറിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് അവർ ഇപ്പൊ സവോളയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുടി വെക്കണ്ട കേട്ടോ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഉപ്പുമാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കും അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് വെന്തോളും പിന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ പോലെ വരും അപ്പൊ കഴിക്കാനായിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വരണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാണ് അത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് റവയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കണമല്ലോ ഇവിടെ തണുപ്പായത് കൊണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തക്കാളി എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി വെക്കരുത് ഇതേപോലെ ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ തക്കാളി ഇതിന്റെ കൂടെ കടന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഏതാ വെള്ളാക്കി തക്കാളിയുടെ വെള്ളാക്കി ആയിരുന്നാലും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആ പച്ച തക്കാളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ തക്കാളിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തക്കാളി ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാനത് കണ്ടത് ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ റവയും കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വറുത്തെടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഈ റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ റവ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ പോലെ വരും റവ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നിക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിന്റെ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസം വരും ഉപ്പുമാവ് കാണാനായിരുന്നാലും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല തീ തീ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ റവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി അത് നമുക്കിനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്കിനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു കനം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണേ ഈ പൊടിയൊന്നും നനഞ്ഞിരിക്കണ പോലെ ഈ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പേക്കും ആ പൊടിയുടെ കനമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം റവയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും കാണുമ്പോഴായിരുന്നാലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും റവയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട്
ഈ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇടുക ഇട്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ട ഉപ്പുമാവ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളങ്ങാനും കൂടുതൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഭയങ്കര കട്ട പോലെയാവും വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവയ്ക്ക് കണ്ടല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുട്ട ചേർക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയും പിന്നെ ഒണിയൻ സ്പ്രിങ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാണ് സ്പ്രിങ് ഒണിയനും ചേർത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പഴമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉറപ്പായിട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഉപ്പാവ് നമുക്കൊരു സറിയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാർത്ത അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഉപ്പുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ റവയും കൂടെയുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസോ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും പറയാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ പഴം ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ വാരി കഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നാളെ വരാം നാളത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ നല്ല പൊന്നിൻ്റെ കളറുള്ള ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്